是习惯用微笑武装。到底要再受多少伤考验？我的坚强，徘徊是。姚姐，是我啊，莎莎。姚姐，请问你是？我是美琪的同事蒋中仁，你应该是她的表妹莎莎吧？你找我表姐有什么事吗？美琪今天打赢官司啊，本来打算和她一起庆祝的，谁知道她一声不响就走了，打电话又不接，说我很担心啊，我想要来这边看看她。难道是为了那件事？什么事啊？你不知道吗？今天早上 Tracy 在监狱内自杀了。Tracy 是谁呀、啊？你没看新闻吗？就是前一阵子因为虐待女佣而背叛坐牢的 Tracy Wong。可是他和美琪是什么关系啊？他本来是表姐的好朋友，结果表姐大义灭亲，亲手把 Tracy 的犯罪证据交给总监署。听你这么说，万一美琪知道 Tracy 自杀了？他一定会认为是他害死 Tracy 的，他该不会想不开吧？你不要吓我！表姐，开门啊！表姐，美琪，你不要做傻事啊！中人，不好意思，有点不舒服，你帮我请两天假，你们先回去吧。亚比是比以前繁荣很多，而且环境清幽。我们退休以后，在这边定居，你觉得怎么样？以后再说吧。我去下厕所。嗯。喂，众人。安生，你还记得 Tracy 吗？记得啊，怎么了？他自杀了，美希把他的死怪罪在自己头上，我都不知道怎么开启他才好。看到他昨晚的样子，真的很令人担心啊。那他今天不出我所料，他请病假了。众人，你这几天多花一点时间陪陪他，我怕他一个人会胡思乱想。我也知道，可是他真的不给我机会，我真的无能为力了。你自己去劝劝他吧。我等一下会打给他。可是远水救不了近火，既然这样，你就干脆回来一趟吧。那更好啊！我回来，你又不是不知道，在他心目中你是分量最重的那个。你说的话，他一定会听的。如果你能当面开解他，他一定会很快解开心结的。啊是你，是你害死我的。要不是你，我就不会坐牢了。对不起啊！我要你一命偿一命。我要偿你。
嗨，怎么是你啊？跟你一样，帅气拜吹西的。怎么还站在这里？我想问你一个问题：作为检控官，当你遇到被你定罪的罪犯，像 Tracy 一样自杀身亡，你会不会内疚啊？我手上有这么多的 case， 如果每个罪犯跑去自杀，我都要内疚一番的话，我岂不是很没空？可是，如果罪犯犯罪是情有可原的呢？理解归理解。他始终还是犯罪了，你一点内疚感都没有吗？罪犯之所以会跑去自杀这一步，是因为他完全没有办法接受自己犯下的过错，再或者是他没有办法承受惩罚。维护司法公正，让罪犯得到应有的惩罚，本来就是我的职责。我又何必要内疚呢 ？So， 真的不打算下去吗？哎，话说回来，当时是因为有人将 Tracy 的犯罪证据交了给我，我才能够将他定罪。我一直不知道这个人是谁，可是如果有机会的话，我真的很想跟他说一声，你当时做的很对。这菜单我是没多大意见，就这道鱼翅我想换掉。现在大家都提倡无次酒席，我是完全支持的。难得方总那么有心，这些都不是问题。我们可以把它换成海鲜羹或者是燕窝来取代这个鱼翅，一样是可以搞得大方得体。安生，你觉得怎么样？你喜欢就好，我没什么意见。那就这么办吧。至于婚宴的流程细节。我的婚礼策划师会再跟你沟通的。好的，方总，那我就先替您处理菜单的事。嗯，谢谢。安顺，你对这次的婚事，是不是有什么不满意的地方啊？你为什么会这么问啊？我跟你在一起这么多年了，你有心事我也看不出来吗？婚礼要怎么办，你自己决定就好。我没有任何意见，反正一向来很多事情都是你在做主，不需要征求我的同意。我知道你还在为上一次弄不见你手机的事不高兴，不过我都已经向你道歉了，你怎么还把这事情放在心上呢？弄丢手机是小，但你在换我号码之前，是不是应该先问过我？你很快就是我丈夫了，你新的手机号码是我手机通讯配套的分线，我不觉得这么做有什么不对。再说，结婚之后，律师行所有的业务全由你打理，我不想你分心。对了，众人刚刚打给我，说我之前负责的案子有些文件不是很清楚，我想回去一下。你叫他将那些文件电邮给你，你看了再回复不就可以了吗？何必这么大费周章呢？我还是想回去一下。不行，我觉得没有这个必要。为什么？我们都快要结婚了，为什么这么不信任我？既然你已经决定放弃过去，就能更果断一点，不要再留恋以前的事了。我真的是为了工作，你可不可以不要这么多顾虑？不用再说了，今天晚上八点，我替你约了这里最大集团总裁见面，他们正好在寻找新的法律咨询公司，就这么说定吧。我跟你有过一段怎么样的过去，你还记得吧？难道你没有兴趣想知道，我下一步会怎么对付那个汤美琪？电话我帮你收着，下了飞机再还你。我只是要提醒你，当初在英国最穷困的时候，要不是我扶你一把，你会有今天吗？你今时今日所拥有的，全是我方海伦给你的，你牢牢给我记住，我可以给你这一些，就表示我同样可以收回。随时让你一无所有。
服。美琪，你也来了。马姐的情况有没有好转啊？姐，你一定要醒过来。美琪，你的脸色不大好，是不是不舒服、啊？只是这几天没有睡得很好。我知道你很担心马姐，可是你也要照顾自己的身体，不然等马姐好了之后，你又病倒了，那该怎么办呢？我不会让自己有事的。对了，那天官司一结束，你就马上离开。我还来不及感谢你呢。最重要的是我能帮到你，毕竟你也是因为我才会被俊浩开除的。你别这么说，我年纪也不小了，总不可能一辈子留在警家当司机啊。早一点出来闯一闯也是好的。我反而替马姐担心，她没有老公，又没有子女，说句不好听，万一她醒不过来，你说她还有谁可以依靠呢？马姐不会有事的，你放心，我会跟君豪商量马姐过后的生活安排，不会让她无依无靠。你知道吗？那天在法庭上，我看到你没有辩护，我发现你跟以前不一样了，不是以前的简太太了。总之，我发觉你现在头顶上多了一个光环，没那么夸张吧？说真的，当初你和老板离婚的时候。我真的很担心你和奥利，不过现在看到你找到自己的理想，而且做的那么好，我真的很欣慰。你一直都在莎莎那边，嗯。之前你说。想要避开我才会离开，为什么又回来了？莎莎跟我说了你的事，她要我回来看看你。我没事。到了这个时候，你还逞强。其实推喜的事跟你无关，你为什么要自责？我不知道莎莎跟你说了什么。你们不要再管我了。如果你真的没事，那为什么不让莎莎过来陪你？而且你连续请了几天的病假也不去上班，所以我决定搬回来好好看着你。我不想看到你继续逃避下去，我也不想看到你那么消沉。要成为一名真正的律师，这是必经的考验。如果你连这一关都过不了，还谈什么理想啊？够了，不要再说了。你当初为什么要栽培我当律师？还说什么做好人清白，送坏人坐牢？就是因为这一句话，我害死了 Tracy。就算你们都觉得我做的对，那又怎么样？一条人命没了，这是改变不了的事实。如果你还是要继续钻牛角尖的话，就没有人可以帮你了。难怪表姐不接我电话，还只是直接把手机给关了。看来表姐这次真的很生气。本来我想借这次的机会改善我们之间的关系，不过看到她这个样子，我都不知道该怎么做。看来崔喜的死对她影响很大，加上她发现我们两个联合起来欺骗她，事情变得更棘手了。当初我真的不应该培养她成为一名律师，我是不是错了？这也不能怪你啊！换做我是你的话，我也是会这样子做的。阿姨，你是表姐这辈子最亲的人，除了你以外，我真的不懂还有谁可以帮她了。其实她说的没错，以我们现在的关系，我根本没有资格再干涉她的事。我相信表姐只是一时说气话，其实她心里还是很在乎你的。她不是我亲生女儿，就算她不把我放在心上，我也不会怪她的。不是的，自从他得知这个身世之后，他再也没有叫我帮他查亲生母亲的事
，我觉得他一直只认定你这个母亲，所以阿姨，你不要放弃，我相信你的关系很快就有所改善的。彩珍，不好意思，我知道我不该在这里出现，可是，那就马上给我离开。给我几分钟的时间，我是为了没接事而来的。有话直说，我们有太多的时间跟陌生人闲聊。今天早上，我收到美姬寄来的辞职信。他辞职？我也是觉得很惊讶，所以想当面跟他谈谈，可是一直联络不上他。他好像有意义要逃避些什么。你是要我劝他不要辞职是吗？是的。如果他在这个时候离职，真的是太可惜了。不好意思，我无能为力，因为我向来不该是我女儿的决定。对不起啊，彩珍。这么多年来，我一直欠你这一句对不起。我知道不管我做什么，都无法弥补我过去所犯下的错。我也不敢奢望得到你的原谅，可是我真的觉得美琪是一个人才，我愿意无条件栽培她。希望你能帮我这个忙那我想请问你，在二十八号的晚上，你究竟去了哪里？跟什么人？做了什么事？这是我的个人隐私，我有权不回答你的问题。懂得让自己更快乐的女人，才更具有吸引力。我觉得你应该对自己好一点，好好的享受这个世界。嘉明，那么巧啊！刚才那个男人跟你有什么关系？你认识他、啊？到底有什么关系？普通朋友。普通朋友？那你为什么要给他钱？你在监视我。你没做错事，为什么怕被人监视？好，我朋友急着需要用钱，我先帮他应急。汤律师，这不算犯法吧？你还想骗我？是不是你叫他故意来接近我的？小姐。我真的不知道你在说什么，不然你怎么知道我女儿入院当晚我不在她身边？不会那么巧吧？你不要跟我说那天晚上你就是跟她在一起。哎，你真的是卑鄙无耻！你发什么神经啊？我什么时候得罪你了？莫名其妙。说马姐情况恶化，正在急救，叫我们要有心理准备。她的情况不是比较稳定了吗？我也不知道，本来还是好好的，不知道为什么会突然恶化。马姐不会有事的。希望是这样。刚才艾拉才来过，还说等马姐好了就带她回去，怎么知道现在就？你说刚才艾拉来过，你一直都在马姐的身边吗？我是有出去一下子，我回来，马姐就出事了。你确定事情已经办妥，没有留下任何守卫？那就好，我不想再跟他纠缠不清。我迟点再打给你，就这样。怎么又是你？那我在干嘛？我找君豪。哎，我老公人不舒服，不方便见客。
有什么事直接跟我说好了。我是来谈马姐的事，如果我今天见不到君浩，我就报警。你以为你还是以前那个少奶奶吗？这里不是你这种外人想来就来的，请你离开。哎，美琪，你怎么来了？俊豪，我有话想告诉你。我不相信 A 老爷这么做，他为什么伤害马姐？马姐之前来找过我，她说她多次看到 Ella 在你饮料中下药，两个人起争执，马姐才会从楼梯口摔下。这只是你个人的推测。我问你 ，Ella 为什么下药害我啊？她有这么必要这么做吗？我知道这一切都很难相信。我不是故意想破坏你跟 Ella 之间的关系，我只是不希望下一个受伤的人是你。你可以不要每一次出事就来找我好吗？这事情只有你最清楚，我不找你，我找谁呀、啊？那个汤米奇之前已经认定我是你的奸夫了，这个时候你跑来找我，你根本就要把我拖下水。我真的很后悔当初答应帮你，就是没办法了才找你。你别不理我可以吗？可是现在问题越闹越大了，万一汤米奇继续追查下去的话，真相很快就查出来了。那现在怎么办？这是让俊豪知道的话，他肯定不会原谅我的。大不了离婚呢、啊，反正赡养费方面我一定帮你争取的。现在不是钱的问题，你跟他在一起不是为了钱，为了什么？以前或许是，现在不一样了。我不想我的宝宝一出事就没了爸爸，而且我很爱君豪，我不能因为这样就离开他，你懂不懂？好吧，好吧，我再帮你想办法。不过这是最后一次了。怎么样，还是打不通吗？你说他一个孕妇到底会去哪呢？他很有可能畏罪潜逃，我们报警吧。你不要这么冲动好不好？我们还没搞清楚到底发生什么事情，况且我不相信艾老会这么做。那你知不知道他平时会去哪里，跟谁在一起？他平时只懂得逛街，他朋友我都不认识啊。喂。你先别说话，简君豪是不是在你身边？是。我知道你在找 A 了，他现在在我这里，他想单独跟你见面。不过有个条件。是什么？你不能告诉简君豪你要跟 A 了见面的事。好啊。等一下，我再让你知道见面的地址。谁打来的？我的同事。我有些急事需要回去，有什么消息我们电话联系。你们找我要说什么？我们约你来这里，就没打算隐瞒些什么，也没存在任何阴谋。首先要跟你澄清，我跟 Ella 的关系，不是你想象那样。对呀、啊，我对君豪是真心真意的，根本不可能背叛他。我和 Ella 从小就一起在孤院长大，我一直把她当成亲妹妹看待，绝对没有不可告人的私情。我听马姐说，你在君豪的饮料中下药。你有什么目的？那是什么药？事到如今，没有必要隐瞒了。说吧。我确实是有下药，可是我不是害他，我是在帮他。帮他？那些是治疗君豪精神衰弱的药物，而且是跟专科医生拿的。你不信的话，我可以拿单据给你看。君豪有精神衰弱？你不要为了掩盖事实而胡说啊！君豪今天会造成这样，还不是拜你所赐？你在这。我在请假的时候，马姐一直很照顾我。现在她有事，我当然要来照顾她了。她情况怎么样
，还好吗？经过医生抢救后，暂时没有问题。不过他能不能醒来，就要看他自己的意志力了。福啊，我看你也累了，早点回去休息吧。马姐，就由我来看。不行啊，刚才我出去一下子，马姐就出事了。我答应美琪，一定要照顾她的。你连我也不相信啊？不是这个意思。我还没吃晚餐，去帮我买点吃的。好吧，我现在就去。关我什么事？你还记不记得当初你和君豪打离婚官司的时候，曾经揭开他最不愿意面对的一件往事——杨子梅自杀的事？对。这君豪，简直是衣冠禽兽，骗他说会离婚。子梅就傻傻的什么都给了他了。有一天我下班回到家，发现那个傻丫头跟梅自杀了。你不知道这半年来，君豪每天都活在痛苦中，吃不好也睡不好，情绪时好时坏，而且脾气越来越暴躁。要不是当初你让杨子梅自杀事件曝光，君豪今天也不会因为这样而造成精神负担。那他为什么不去看心理医生？他就是不肯承认自己有病，也怕别人知道他有精神问题。我唯有私下跟医生拿药，让他不知不觉服下。你现在总算清楚了。如果你说的都是事实，那为什么你不让马姐知道真相？为什么要伤害她？当马姐偷拍我下药的时候，我确实是有跟她起冲突，可是推她下楼的人不是我。马姐，鬼鬼祟祟，电话里面是什么？拿出来给我看。电话是我的，我为什么要给你啊？听到没有？我说给我啊！你个哪来？不给不给，不给，不可以给的。给。啊！我你没事吧？啊？我是有心推你下楼的，我也不知道到底发生什么事情。马姐，请你原谅我，马姐。马姐，你不可以有事，马姐。我不想坐牢，马姐，我不想坐牢。是马姐有什么事啊？你别紧张，其实也没什么重要的事情。我只是想跟你说，老板来看马姐，叫我下楼去帮她买晚餐。阿福啊，你赶快回去马姐的病房，推马姐下楼的人很可能就是君豪。好，我马上去。医生帮马姐做了身体检查，一切正常，她应该很快就可以转入普通病房。那就好。你要不要我陪你去看看她？我不知道怎么去面对她。美琪
。你现在知道真相，如果你要做什么，我也不会阻止。我刚才和马姐聊了几句，她的思路还算清晰，可是她已经忘记她怎么跌倒。医生说，这样的情况很正常，也不会影响到她的健康，所以我觉得也没有必要再追究下去。你是不是对我很失望？每个人都会犯错，最重要的是知错能改。我刚才去检查的时候。我曾有闪过一个念头，要想到下手，幸好他醒来。我很害怕，我很慌张。我他，就是王子，我对我说：“没关系。”马姐。把你当成亲人看待，他选择原谅你。可是我原谅不了我自己啊，君豪。我知道，你觉得你自己没有病。不过发生这么多事，你应该很清楚，你的病情会影响到别人。不要再逃避了，好吗？其实，我一直想要跟你说对不起。说对不起的人，应该是我才对吧？我不应该为了打赢官司，而提起杨子梅的事。还是个女生，那是无法改变的事实。你没错，内心的愧疚真的很不好受。你怎么了？我的朋友 t r 几天前。在牢里自杀身亡，我一直都睡不着。我闭上眼睛，就看到 Tracy 的身影。其实，我一直以为杨子梅都没死，无时无刻，我还感受到。他在我身边，因为我有时真的辛苦，有时真的是让我喘不过气来。君豪，我们没有办法弥补之前的过错，可是我们一定要勇敢。继续活下去，为了你的家人，为了你未出世的孩子，去接受治疗，你才可以享受你美好的未来。妈咪，你回来了 ！Olive， 你回来了。我再炒多一个菜就可以吃饭了哦。你们都在这里啊？是啊，一起我们过来一起吃饭的。难得奥利回来，人越多越好嘛。表姐啊，我知道之前是我不对，你就原谅我嘛。我知道你没有那么小气的，对不对？我妈咪才没有那么小气呢。笑就代表没事哦。我没有把那件事放在心上，我们其实都很关心你。你几天没有上班了，电话又不接，我们真的很担心你的。对不起啊，让你们担心了，我真的没有事，没事就好。表姐，你都不知道，阿姨为了你，今天一大早就到 Olive 的学校把她接回来
，还花了大半天在厨房里准备你家里吃的菜。既然没事了，就不需要辞职了。这封信是 Ever 叫我交给你的，他说他会当作没看过这封信。哎，既然你不打算辞职，这封信也没有它存在的必要了吧？美琪。这是你最爱吃的空乳肉，谢谢妈。来吃饭了，还有谁啊？神秘嘉宾众人也太大惊小怪了。其实我没什么事，你不需要特地从沙发飞回来。不能怪他，是我自己想回来。看到你没事，我就放心了。你的婚期应该快要到了吧？应该忙着筹备很多事情。你这样一回来 ，Helen 会不会不开心？他怎么想我不管。以后我要做什么，我要去哪里。都由我自己决定。婚姻本来就是要为对方牺牲一点点的空间，你下一次不要这么任性吧。这不是任性。如果两个人在一起，连最基本的信任都没有，这样的婚姻还有什么意思？你们不会因为这件事而吵架吧？不是吵架。只是看清楚了一些事情。两个人在一起，难免会有一些摩擦，互相迁就就没事了。你还是赶快回去哄他吧。不说他了。你上次在电话里说有问题想问我，现在问吧。也没什么，都过了这么久，我都忘了。应该是一些不重要的事情。我有话想要对你说。你说。我打算解除婚约。为什么？因为你。你不要开玩笑了。我没有开玩笑，我是认真的。我真的不知道你要的是什么。我想要跟你在一起。明天一早我会飞回沙巴，不会再拖泥带水的。在那边的时候，我一直想要尝试忘记你，可是我根本就做不到。我不能再自欺欺人，除了你，我没办法跟任何女人共度下半生。你有没有想过，你这么做，那 Helen 怎么办？这次回去我会跟她说清楚，彻底解决这件事。下次回来的时候，我会正式追求你，唐美琪。这一次我会说到做到，小心啊！对不起啊，这阵子要你为我操心，还要谢谢你啊，为我所做的一切。我是你老婆，这是我应该做的，只要你没事就好了。明天你就帮我约个时间见 Doctor Wong 吧。你终于肯去看心理医生了。你说的对，有些事情我们不能逃避的，一定要面对。你能这样想就好了。放心吧，我听你的话，把我的病治好。我还要当一个好爸爸的。好了，快去洗澡吧。待会我切点水果给你吃啊。谢谢老公。嗯，来，小心。
，今天这么多人陪他玩，他累坏了。听说学校有意找你回去当校长，他们有联系你吗？有啊，他们有联系我，只是我觉得当了那么多年的校长。是应该转换跑道的时候了，怎么会有这样的想法？是不是因为之前发生过的事啊？也不完全是那件事，只是我觉得校长这份工作我有点厌倦了。我现在想做一些我没有做过的事情。那你想尝试什么行业？还没决定，可能跟饮食业有关吧。你真的变了。看来你在莎莎家住的这段期间，还挺开心的。开心，他不让我操心啊，就谢天谢地的。他那个狗窝啊，乱七八糟的。我帮他说是没几天又恢复原状，我真不明白，他怎么可以在那种环境下生活那么久啊？妈，谢谢你。干嘛谢我啊？我知道，你特地安排大家过来，想让我开心。我是不想你心情不好的时候拿我来出气而已。以前是我的不懂事，让你操心了。我想跟你说，无论之前发生过什么事，你永远是我妈妈。你是我唯一的女儿。我不关心你，还能关心谁啊？很晚了，我要休息了，你也早点睡吧。妈，晚安。晚安。喂，君豪。君豪，发生什么事啊？去，去！你冷静一点，到底发生什么事啊？杀了月老，杀了月老。相信着我不会保留，一路崎岖不退缩，再多挑战不放手。